ப்ரெஸ் பீப்புள் சமூக வலையதள நண்பர்கள் எல்லாரையுமே ஒரு அழகான ஆடியோ லான்ச்சில் பார்க்குறோம் பார்ட்னர் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய கரெக்டாக கொண்டு போய் நீங்கள் தான் சேர்க்கணும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே உட்காந்துருக்கு எல்லோரும் ஏன்னா முதல்ல வந்து பேசிட்டு நினச்சிடாதீங்க விமான நிலையத்திலேருந்து எனக்கு ஃபோனு அந்த வண்டியை ஓட்டுற ட்ரைவர் வந்து எனக்காண்டி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் மூணே மூணு ஐம்பதுக்கு ஃப்ளைட்டு நான் உள்ளே இருந்தாகணும் அதனால் நான் முதல்ல ஏறிட்டேன் மெயினாக வந்து அந்த கிஸ்ஸு சீன் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ரொம்ப ரசிப்பி என்ஜாய் பண்ணுவீங்க தனிமையில் நீங்கள் உட்காந்து ரொம்ப பார்க்கு பார்ப்பதற்கு ஆவலை நிறைய தூண்டக்கூடிய ஒரு காட்சி அது அதே மாதிரி ஹன்சிகா முதல்ல வாணி வந்து அவங்கள வந்து எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா மெழுகு பொம்மை தான் இந்த மைதா மாம்பு பிணைஞ்சு அதை உருட்டி செவத்தில் அடித்தா போய் சொத்தக்கன்னு போய் ஒட்டிக்கு விரும்பாருங்க அந்த மாதிரிங்க ஒரு காட்சி ஒன்று படத்தில் அவங்க காலை நான் தடவணும் அதாவது மொட்டிக்கு கீழே காலை தடவணும் ஒரு பொருளை தேடி அந்த காட்சி எடுத்து பல முறை நான் போராடிட்டேன் ஆனால் முடியவே முடியாதுட்டாங்க காலையெல்லாம் விழுந்து கெஞ்சினோம் நானும் டைரக்டரும் இல்லைங்க கட்டவரில் மட்டுமா தடவிக்கிறேங்கன்னு ம் முடியாது ஒன்லி ஃபார் ஹீரோ ஆதி டச்சிங் மீ நாட் எனிபடி டோன்ட் ப்ளீஸ் கீப் குவைட் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ தான் நினச்சிச்சா ஹீரோ ஹீரோ தான் காமெடின்றது ஓர ஓரமாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் அப்பப்போ அப்படி இங்கிலீஷ்லேயும் பேசிடுவேன் அதனால் மேடையில் இருக்க எல்லாருக்குமே ரெண்டு எங்களுடைய ரொம்ப பிடிச்ச பாண்டியராஜன் சார்ல இருந்து அண்ணன் ஜான் விஜய் இயக்குனருக்கு நன்றி தயாரிப்பாளருக்கு நன்றி நிறைய மியூசிக் டைரக்டர் அண்ணன் எல்லாருக்குமே அந்த இருக்க கெஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்ன இதோடைய ப்ரொமோஷன்லாம் நிறைய இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய எனக்கு ஒரு படம் இது ஸோ இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் வருது நிறைய ப்ரொமோஷனில் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்துக்கான ப்ரொமோஷன் நிறைய பார்க்க போகிறோம் அதில் நிறைய பேச போகிறோம் நிறைய ஃபன்னான எலிமெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு இதனால் ஒரு ஜாலியான படம் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நல்லபடியாக ஆடியன்ஸ்கிட்ட கொண்டு போய் சேருங்க தேங்க்யூ நன்றி தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் உள்ளே வரும்போது ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனாக இல்லை இவ்வளோ கேமரா வச்சுருக்காங்க எதனா ப்ராப்ளமா ஏதோ பிரச்சனையா இது தெரியாமல் உள்ளே வந்துட்டுமேன்ற மாதிரி எனக்கு திக்குன்ச்சு இல்லை 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 இல்லைங்க கீத்தர் போய் காங்கிரத்தர் உடனே பயந்துட்டேன் ஏன்னா இப்போல்லாம் ஆடியோ ரிலீஸு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் இவ்வளோ மீடியாக்கள் வந்து இது ஒரு பெரிய விழாவாக பண்ணுறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அதில் என்ன ஒரு ஒரு ஸ்டில் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபரும் இங்கே பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் இந்த வீடியோ பாருங்கள் இங்கே அப்படின் போது உங்கள் அன்புக்கு ரொம்ப மெய் செலுத்து போச்சு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இது ஒரு அற்புதமான டீம் எல்லாமே பார்ட்னர்ஸ் தான் ஏன்னா இது கொஞ்சம் நாள் பட்டு வர்றதுன்றது தான் ஒரு சின்ன விஷயம் அது எப்போவுமே நாள் பட்ட விஷயம் இனிக்கும் உடனே கிடச்சிடக்கூடாது எது வந்தாலும் பஸ்ஸு கூட பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணுறேன்னா உடனே பஸ் வந்துட்டு அதில் கிக் இல்லை ஒரு அது இது தொல்பி தானே இல்லை இல்லைப்பா அது வேறு அப்படி ஒரு ரெண்டு தடவை வெயிட் பண்ணி வந்தால் தான் அது கிக்கு எல்லாமே ஒரு லவ் லெட்டர் கொடுத்தா கூட உடனே ஓகே நீ எழுதி கொடுத்தா என்ன இருக்குது அது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணோம் அப்போ தான் அதில் சந்தோஷம் இப்போ ஆதியை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு பத்து நாள் பழகின போதே எனக்கு ஒரு பத்து வருஷம் சகோதர பாசம் வந்துச்சு அவர் மேலே அவர் என்ன வீட்டுக்கு வந்து அன்பாக பேசுறது அவருடைய கல்யாணத்துக்கு அழிச்சிலாம் பார்க்கும்போது அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆள்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த அன்பு வெளிப்பாடு அந்த ஷூட்டிங்கில் எப்படி நடந்தாரோ அந்த நடிகர்லாம் அப்பாற்பட்டு அவர் ஒரு சகோதர மாதிரி நடத்துக்கிறாரு ஹீரோயினை பற்றி சொல்லி ஆகணும் அடிக்கடி அவங்க முதல்ல என்னை கேட்டது என்னை யாருன்னே தெரியாது அவங்களுக்கு முதல்ல தான் யார் இருந்தாலும் தேவையில்லாமல் எல்லாம் வணக்கம் போடுறாங்க இருந்தாலும் எல்லாம் விஷ் பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு துரு துணு சுற்றுறோம் துருண்டு போய் நகர்றோம் அது மாதிரி தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதை கேட்டு தெரிஞ்சிட்டாங்க அவ்வளோது நானா போய் தேவையில்லாமல் ஐ எம் டேரக்டர் ஐ நோ அப்படின்ட்டா ஏன்டா தேவையில்லாம் வாய் கொடுத்தார் நான் ஒரு ஒரு புறம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ நோ அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் 
ஆக்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் பார்ப்பாங்க நல்லா ஆக்ட் பண்ணுறேன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க குட்டுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது என்ன இது பை முதல்ல என்ன ஒரு ஒரு நாள் ஷூட்டிங்கில் கேட்கும் போது என்னை எல்லாருக்கும் அறிமுகப்படுத்துறது நைன்டி இயர்ஸ் மேன் தொண்ணூறு வயசு இருந்தாலுக்குன்னு ஏமா எங்கள் வீட்லேயே ஏற அந்த மாதிரி பழிவாங்கலையே நீ ஏன் இப்படி பழிவாங்குறேன்னு ஒரு கலகல்னு ஒரு ஜாலியான பொண்ணு இந்த ஷூட்டிங்கில் எல்லார்கிட்டையும் வாழ்த்தனத்தை ஜாலியாக பண்ணி எல்லாருக்கும் ஷூட்டிங்கில் ஒரு கலகல பண்ண பொண்ணு புடிசர்ஸை பணம் கொடுக்கும் போது தான் நான் பார்த்துருக்கேன் புடித்துற போய் நான் பணம் கேட்டதே இல்லை அவருக்கு கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் ஒரு நிமிஷங்க எனக்கு கூப்பிட்டு மேனேஜர் கூட வச்சுட்டு சாருக்கு பண்ணுறேங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுவார் மற்றபடி ஒரு பொதுவான விஷயங்கள் பேசுவார் அதுக்கு மேலே டைரக்டர் அவர் அவர் கல்யாணம் வச்சுட்டார் இந்த ஷூட்டிங் அப்போ எப்படியும் கல்யாணத்துக்கு போயிடணும்னு நான் அப்புறம் நிறையா பேர் பிளான் பண்ணோம் அதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ பிரச்சனை வரமா போகிறதுக்கு அவ்வளோ வந்துடுது அதுக்கு நான் சாரி சொல்கிறதுக்கு போனால் எனக்கு தெரியும் சார் நீங்கள் வரமாட்டீங்கன்னு யோ அப்படிலாம் இல்லைப்பா அந்த ஐடியா இல்லை சார் சூழ்நிலை அப்படி புரிஞ்சிட்டார் சூழ்நிலையை புரிஞ்சிட்டார் எல்லாமே டிலே ஆகிருக்கு இந்த படத்தில் எல்லாமே லேட் ஆகிருக்கு லேட் ஆனால் அது எப்பவுமே நல்லதுக்குன்னு எடுத்துங்க உடனே கிடச்சா அது சுவாரஸ்யம் கிடையாது ஒரு கடிதத்துக்கு வெயிட் பண்ணும் அது அப்புறமா வெயிட் பண்ணி வந்தால் தான் ரிசல்ட் வந்ததுன்னா கூட கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணும் வந்துச்சாப்பா ரிசல்ட் வந்துச்சா வந்துச்சா அது மாதிரி நான் முதல் படத்தை ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இன்றைக்கி எடுத்து வச்சுருக்கும் போது இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிடும் நாளைக்கு ஆயிரம் இன்றைக்கி ஆயிரம் இன்றைக்கி எவ்வளோ நாள் இதே பிரசாத் லெவலில் எத்தனையோ நாள் படத்துக்கு வந்திருக்கேன் ஆனால் அந்த வெற்றி இருக்குல்ல அது எல்லா துக்கத்தையும் கலைச்சிடும் அதே மாதிரி இந்த பார்ட்னர் எல்லாருடைய அந்த டயர்ட்னஸையும் கலைச்சிடும் கதைன்னா நான் கதை சொல்லக்கூடாது எனக்கே அவங்க சொல்ல எந்த புஷ் வந்தவனும் சொன்னாங்க பாண்டியராஜன் சயின்டிஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணிக்காங்க அதுவே காமெடி தான் என்னை போய் ஒரு சயின்டிஸ்டாக இப்படிலாம் நடக்கலாமா அது அந்த மாதிரியான கேரக்டர் பாண்டியராஜன் பண்ணால் அந்த சயின்டிஸ்ட் எப்படி இருப்பார் அப்படி தான் இருப்பார் அது மாதிரி போட்டிருக்காங்க எனக்கு நிறைய பேர் சார் உங்களை டப்பிங்கில் பார்த்தப்போ நான் உள்ளே இருந்தேன் சார் ரெண்டு மூணு சீன் திரும்பி திரும்பி பார்த்தோம் நல்லா சார் சொல்லுவாங்க ஏடிங்கில் பார்த்தோம்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஓகே நமக்கு ஒரு படம் தயாராகுது அப்படின்னு மகிழ்ச்சி இருக்கும் அது இன்னும் தள்ளி தள்ளி போதுன்னு ஒன்று எனக்கும் அந்த நண்பர்கள் மாதிரியே ஒரு மனசுக்குள்ள தவிப்பு அது என்னிலேருந்து நிறைவேற போகுது அது வந்து படம் வெளியே வர போதுன்றது எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி இப்போ டைரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் கல்யாணத்தை வச்சுட்டார் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணிவிட்டு அது ரிலீஸ் தருவாயில் கல்யாணம் வச்சுருக்கணுன்னு அவன் ஒய்ஃபோடு போய் படம் பார்க்கணும் எவ்வளோ சந்தோஷம் வந்திருப்பார் இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய ஃபீலிங் அது இல்லைன்னொடனே அதையும் தாங்கிட்டு ஒன்றை மட்டும் சிரிச்சிட்டே இருப்பார் இப்போ அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் கை கூடுற காலம் இது வெற்றி படம் அமை அமைஞ்சா அமையணும் நிறைய இதயங்கள் இதனால் சந்தோஷப்படும் பாண்டியராஜன் உள்பட நன்றி வணக்கம் ஹலோ ஹாய் எவ்ரி ஒன் குட் ஆஃப்டர்நூன் உண்மையாகவே இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே பார்ட்னர்ஸ் தான் எவ்வளோ எங்கே அழகாக வந்து பாண்டியராஜன் சார் பேசிட்டு போனார் செட்லேயும் அதே மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும் வந்தோடனே எனக்கும் கதைலாம் சொல்லல டைரக்டரு வந்து அண்ணா நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ்கார மாதிரி நடிக்கணும்னே ஸ்டைலாக இருக்கணும்னே மாதிரி இருக்கணும்னே அப்படின்னாங்க சரிப்பா ஆனால் உங்கள் கூட ஒரு கேங் இருக்குண்ணே அந்த கேங் உங்கள் கூட சேர்ந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கண்ணே இதான் நான் டைலாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் டைலாக் கொடுப்பார் நான் ஃபஸ்ட் லைன் பேசணுன்னே முடிஞ்சு போச்சு பின்னாடி வந்து ரோபோ அதுக்கப்புறம் அண்ணன் இது தங்குதுறை அப்புறம் யோகி பாபு இதுக்கு மேலே நான் எங்கே பேசுது படம் ஃபுல்லாக நான் வந்து இப்படி கண்ணாடி கழட்டி இப்படி இப்படி பார்த்துன்னு ஃபுல்லாக நடிச்சிருக்கேன் அமேசிங் பார்ட்னர்ஸ் எங்கள் கூட அப்புறம் பியூட்டிஃபுல் ஹீரோயின் அந்த படத்தில் அண்டு அவங்க கூட சேர்ந்து எனக்கு சீன் ஐ திங்க் கிளைமேக்ஸில் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் நாட் மச் பட் ஐ வுட் சே பியூட்டிஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து பொண்ணாக நடிக்கிறது எப்போவுமே நடிச்சிருவாங்க இப்போ ஒரு பொண்ணு ஆனால் நடிக்கிறது வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படி தட்டுறதெல்லாம் பார்க்கும்போது வா ஜான் விஜய் ஆசம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது இட் வாஸ் தாட் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி வெரி ரியலிஸ்டிக் அண்ட் 
நம்ம ஆதியை பற்றி சொல்லணும்னா வந்து பைரி டெடிக்கேட்டட் அண்ட் இஸ் அ வெரி பிரில்லியன்ட் ஆக்டர் வந்து அவர் வந்து அப்படி பாடிலாம் ஃபிட்டாக வச்சுட்டு ரொம்ப க்யூட்டாக இருப்பார் அவருக்கு பெண்களை பார்த்தா சரி பெண்களுக்கு அவர் பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் இஸ் தட் அண்ட் அமேசிங் ஜாப் நாங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு சீன் ஒன்றா நடிக்கணும் அப்படின்னா இம்டியட்டாக கேரவனுக்குள்ளே போய் நாங்கள் வந்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்புறம் வந்து அவர் வந்து மெடிடேட்லாம் பண்ணுவார் அப்புறம் நாங்கள்லாம் மெடிடேட்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா வெளியே வந்து பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து எப்படின்னா நான் காலேஜிலலாம் வந்து ஒன்றா பசங்களாம் சேர்ந்து ஏதோ பண்ண போயிருக்காங்க ஆமாம் சார் ஷார்ட் ஃபில் பண்ணாங்க இல்லை ஜாலியாக டூர் போயிருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டீம் ஸோ எவ்ரி வேர்ட் இஸ் அன் இம்ப்ரூவைசேஷன் படம் வந்து பேக்கப் பண் பேக்கப் அப்படின்னு சொல்ல போகிற நேரத்தில் வந்து தங்கத்துறை சொல்லலாம் ஆனால் இந்த டைலாக் இப்படி மாற்றி பேசலாம் முடியும் பேக்கப் சொல்லியாச்சு இப்போ வந்து அவ்வளோ ஃபன் இஸ் லைக் இன்னும் இஸ் காட் லார்ட் ஆஃப் யூனோ உங்களுக்கு சிரிக்கிறதுக்கான ஒரு சிரிச்சுட்டே இருப்பீங்க அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படம் அண்ட் வேறு யார் பற்றி சொல்கிறோம் ப்ரொடியூசர் இஸ் அன் அமேசிங் மேன் அண்ட் ஈஸ் டேக் அண்ட் வெரி குட் கேர் ஆஃப் ஹர்ஸ் அழகான கேர் ஆஃப் நல்ல சாப்பாடு and he took really good care of us and adukapra pandi rajan sir pathi solluvana ena na romba kutti paya and other than that anna and we had a great time and you should watch partner because illa controversy la edhum illa vena na na controversy la edha pesrom neenga adu potu vena idu vandu vena illa so very nice it's wonderful neenga partner oda poi inda padatha paarenga it will be fun thank you very much anai varukku vanakkam முத டைரக்டர் சாருக்கு பெரிய நன்றி தயாரிப்பாளர் சாருக்கு பெரிய பெரிய நன்றி ஆதி சார் அவரோட நான் மூணாவது படம் இது பண்ணுறேன் மேடமுக்கு பெரிய நன்றி இந்த அப்புறம் பாண்டியராஜ் சாருக்கு பெரிய நன்றி வந்திருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி இந்த படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஜான் விஜய் சார் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு சொம்பை எடுத்து வைங்கன்னா கூட அது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான் அந்த டைலாக் பேசுகிற மாதிரி அவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் நிறையா பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி படமும் ரொம்ப கலகலப்பாக இதாக ஜாலியாக இருக்கும் பாடம் வந்து பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் எல்லாேருக்கும் ஃபர்ஸ்ட்லி தேங்க்ஸ் டு த ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் மனோஜ் ஃபார் ஹேவிங் மீன் திஸ் ஃபிலிம் அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாருமே என்னோடய ஃபேவரட் பீப்புள் ஸோ அவங்களோட இந்த ஸ்டேஜை ஷேர் பண்ணதே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது பார்ட்னர் வில் பி அ ப்யூர் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபிலிம் ஃபேமிலியோட வந்து வாட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சாங்ஸும் நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் மூவி வாட்ச் பண்ணி சாங்ஸ் எல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ வெரி மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய முதல் படம் அது நல்லா பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் தான் பார்த்து எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மனோஜுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம் ஸோ பார்ட்னர் வந்து ரியலி ஏ பார்ட்னர் தான் பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஃபன் ஷூட் எல்லாமே அப்படி தான் இருந்துச்சு எல்லாருக்குமே ஒரு ஷூட்டிங் போன மாதிரி ஒரு ஃபீலே இருக்கல யாருக்குமே எல்லாருமே காலில் இருந்துச்சு ட்ரிப் போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ எல்லாரும் கூட ஒர்க் பண்ண ரொம்ப ஹாப்பி தேங்க்யூ ஊடக நண்பர்கள் உள்ளிட்ட திரைத்துறை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் மனோஜ் யாருன்னே தெரியாதவங்க கிட்ட ஒரு ஐந்து நிமிடம் அறிமுகமானாலே அவர்களை ஈர்க்கிற ஒரு ஆற்றல் படைத்த தம்பி தான் மனோஜ் அவன் தொடர்ந்து என்னுடைய படங்களில் உதவி இயக்குனராகவும் அசோசியேட் டைரக்டராகவும் பணியாற்றியிருக்கான் அதில் மிகப்பெரிய தேடலும் ஒரு பெரும் உழைப்பை கொடுத்தவன் வந்து மனோஜ் இந்த கதை என ஏற்கனவே தெரியும் இதில் என்ன ப்ளஸ் அப்படின்னா இப்போ பத்திரிகை நண்பர்கள் ரசிக பெருமக்கள் எல்லாருமே ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இன்னைக்கு கொண்டாடுறாங்க என்னென்னா ஒரு மாறுபட்ட கதைக்களத்திலிருந்து ஒரு இயக்குனர் அறிமுகமாகும் போது ரசிகர்களும் சரி மீடியாக்களும் சரி அந்த மாறுபட்ட களத்திலிருந்து கதை சொல்லும் இயக்குநர்களையும் அந்த படத்தையும் கொண்டாட தயங்குவதே இல்லை அந்த வகையில் இது ஒரு மாறுபட்ட கதைக்களம் அது அதோடைய ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நகைச்சுவை நகைச்சுவை கலந்து அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஒரு படம் பார்வையாளனுக்கு உருவாக்கினால் அந்த படம் பெரும் வெற்றி தரும் அப்படி ஒரு திரைக்கதையை மனோஜ் அமைத்திருக்கிறான் அந்த கதை ஒரு அருமையான திரைக்கதையாகவும் நல்லா நன்றாகவும் வந்திருக்கிறது இந்த படம் அவனை மிகப்பெரிய ஒரு இயக்குனராக இந்த தமிழ் சினிமா அவனை வரவேற்கும் அங்கீகரிக்கும் என்று நான் முழுவதும் நம்புகிறேன் அடுத்து எனக்கு பிடித்த நடிகர்களில் ஆதிசார் அவர்களும் மிக முக்கியமானவர் நான் அவர்களை சந்திக்கும் வேலைகளில் எல்லாம் அவர் என்னிடம் கூறியது பார்ட்னர் படத்தை பற்றியும் மனோஜனுடைய திறமையை பற்றியும் நிறைய நேரங்களில் அவர் சிலாகித்து பேசியிருக்கிறார் 
அவர் பேசும்போதே நாங்கள் அந்த படத்தை பற்றி தான் அதிக நேரம் பேசியிருக்கிறார் அந்த வகையில் இந்த படத்தின் மீது அவருக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை உண்டு இந்த படம் அவருக்கும் ஒரு முக்கியமான படமாக அமையும் அதாவது சில கதாநாயகருக்கு மட்டும்தான் இரண்டு மொழிகளில் தன்னுடைய இருப்பை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும் அப்படி ஒரு இருப்பை எப்போதும் தக்க வைத்துக் கொள்கிற ஒரு ஹீரோவாக அவர் வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அது அதற்கு என்னுடைய அவருடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்திற்கான மிகப்பெரிய பலமாக நான் நினைப்பது மிக பெரிய ஒரு நட்சத்திர பட்டாளத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் ஒரு இந்த நம்ம பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியுது இப்போ ஒரு நல்ல எல்லாமே ஒரு யூனிக்கான ரோல் பண்ணுறவங்க இப்போ நீங்கள் இப்போ ஒரு ஜான் விஜய் சாரா இருக்கட்டும் பாண்டியராஜ் சாரா இருக்கட்டும் ரோபானனா இருக்கட்டும் முனிஸ்காந்தனாக இருக்கட்டும் இது மாதிரி நிறைய கியூபர் பண்ணுற நிறைய ஆர்டிஸ்ட் அந்த கதை களத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த படம் ஒரு நகைச்சுவைக்கு எந்த விதமான பஞ்சமும் இல்லாத ஒரு படமாக இருக்கும் இந்த படம் இந்த படத்தில் உள்ள கேமராமேன் சபீர் வாகே சுடோவா படத்தில் என்னுடைய படத்தில் வந்து அவர் வந்து ஓம் பிரகாஷரோட அசோசியேட் கேமராமேனாக பணியாற்றினார் அவருடைய இந்த முதல் படம் தம்பிக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஒட்டுமொத்த தயாரிப்பாளர் இதை ஒருங்கிணைத்த மதன் சார் மற்றும் ஒட்டுமொத்த டெக்னீஷியன்களுக்கும் நடிகர்களுக்கும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையட்டும் மனோஜின் உழைப்பிற்கு என்னுடைய சல்யூட் வாழ்த்துக்கள் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை இணையதள நண்பர்களுக்கு வணக்கம் மனோஜ் உண்மையா அது ஒரு டேரக்டருக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக வர்றவங்க முத தேவையான விஷயமே வந்து என்ன ப்ரெஷர் வந்தாலுமே ப்ரொடக்ஷன் சைடாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆர்டிஸ்ட் சைடாக இருந்தாலும் சரி அதை ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு பையன் தான் வேணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அதை முழுக்க முழுக்க ஒரு டேரக்டராக இருக்கும்போது எனக்கு எந்த ப்ரெஷருமே கொடுக்காம நிறையா விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ணது வந்து மனோஜ் அந்த மனோஜுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த தயாரிப்பாளருக்கு முதல் வணக்கம் முதல் நன்றி அதேமாதிரி தய மனோஜுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த நடிகர் ஆதி சார் ப்ளஸ் வந்து ஹன்சிகா மேம் எல்லாருக்குமே நன்றி நடிகர்கள் ஒத்துழைப்பும் ப்ளஸ் கூட ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன் ஒத்துழைப்பும் எல்லாருடைய ஒத்துழைப்போடையுமே மனோஜோட உண்மையான உழைப்புக்கு கண்டிப்பான ஒரு வெற்றி கிடைக்கும்னு நம்புகிறோம் கண்டிப்பாக அந்த படம் வெற்றி படமாக அமையும்னு நம்புகிறேன் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் பேசுகிறது எப்பயுமே எனக்கு ஒரு சங்கோஜமான சூழல் தான் ஏற்றிட்டான் பரவாயில்ல என்னென்னா மனோஜ் எனக்கு வந்து கல்லூரி காலத்துலேருந்தே பழக்கம் அவன் ஒரு பெரிய தன்னம்பிக்கைங்கிற ஒரு பார்ட்னரோட தான் சேர்ந்து இங்கே வந்தான் வந்து ரொம்ப ஒரு காத்திருப்போட ஒரு காத்திருப்புங்கிற ஒரு பார்ட்னரோட ரொம்ப நாள் காத்திருந்தான் இப்போ வந்து முன்னோட்டம் வெளியாகிருக்கு அது எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் இதுக்கப்புறம் படம் வெளியீட்டுக்கு வர்ற தேதி வரையும் ஒரு பதட்டங்கிற ஒரு பார்ட்னரோட சுற்றிட்டு தான் இருந்தாகணும் இதுக்கப்புறம் அந்த படம் வெளியான நாள் முதல் வெற்றிங்கிற பார்ட்னர் இந்த எல்லா குழுவிற்கும் வெற்றியை கொடுக்குங்கிற நம்பிக்கையோட விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பார்ட்னர் ஆடல் ஆட்சியருக்கு வருகை தந்திருக்கும் மூட நண்பர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு சேர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன் பார்ட்னரில் எனக்கு எப்படி வாய்ப்பு கட்சிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனோஜனை வந்து மீட் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி பெரிய டீம்லாம் பார்த்து பயந்துட்டேன் என்னால் எழுத முடியுமா இல்லையான்னு தெரியாமல் அலட்சியமாக விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறமா திடீர்னு ஒரு நாள் கால் பண்ணி தம்பி டியூன் ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கிளம்பி வரீங்களா சொன்னாங்க நான் வந்த உடனே எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில ஆந்த வேலை அப்படியே வந்து எழுதுனேன் அது இல்லாமல் பார்ட்னர் கிடைச்ச முக்கியமான விஷயம் எனக்கு சரியான ரெண்டு பார்ட்னர் மாட்டிக்கணும் ஒன்று ஆதி அண்ணன் ஒன்று ஒன்று மன ஜன்னன் இவங்க தான் எனக்கு கிடைச்ச மெயின் பார்ட்னர் அந்த பார்ட்னர் மூலயமா எனக்கு நிறைய பார்ட்னர் கிடைச்சாங்க அதுதான் மிகப்பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் அது இல்லாமல் எனக்கு இது முதல் மேடை முதல் அனுபவம் கூட என்னை வாய்ப்பளித்த மனோஜன் அவர்களுக்கும் மற்றும் என்னை ஆதரித்த அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கா பேசுகிறேங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கு நான் படம் ஃபைனலி ரிலீஸ் பண்ண இந்த படம் ரொம்ப ஜாலி இருக்கு ரொம்ப காமெடி இருக்கு ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி அசோசியேட்டட் வித் சச் அ கிரேட் டீம் அண்ட் ஐம் ஹாப்பி த ஃபிலிம் இஸ் ரிலீசிங் இந்த தியேட்டர் ஸோ தியேட்டருக்கு வருது திஸ் வில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஹன்ஸுக்காக பார்ப்பீங்க ஸோ ப்ளீஸ் கம் வாட்ச் இட் இந்த தியேட்டர்ஸ் வித் யோர் ஃபேமிலி and to all my media friends out here i love you thank you for always supporting me i am what i am is because of you and my fans thank you rumba rumba nandri love you ana irukum vanakkamunga romba naal aachu indha mari prasad lab vandu press meet panni romba romba sandoshama irukku the first time school ku pombod or chinna or sandoshamum tension um kalandirukum la andha mari irukku because periya gap endradhanal partner first of all kadha solumbod phone la dhaan sonnar manoj enakku ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு லைன் சொல்கிறேன் சார் கேளுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நான் கதை சொல்கிறேன்
மச்சா மச்சான் கூப்பிட்டுப்பீங்க இவங்க வந்து நைட் வந்து குட் நைட் சொல்லி தூங்குறாப்பில் மார்னிங் ஆனால் ஒரு சூப்பர் ஃபிகராக மாறுறார் அப்படின்னு சொன்னார் யோசிச்சு பார்த்தேன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஓகே கதையை கேட்கலாம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கதையை கேட்டேன் இந்த வந்து எப்படி நடக்குது இதனால் வர விளைவுகள் என்ன இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக வந்து அவர் கதையில் பண்ணியிருந்தார் ஸோ நான் வந்து நிறைய படங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சீரியஸாக வந்துட்டு சீரியஸான படங்கள் அப்போ வந்துட்டு சப்ஜெக்ட் ட்ரிவன் ஃபிலிம்ஸ் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் கூட ரொம்ப நம்ம ஜான் விஜய் அவர் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சீரியஸாக போயிட்டு மனோஜ் கிட்ட போயிட்டு மனோஜ் இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சீன் என்ன இதுக்கு முன்னாடி சீன் என்ன இது ஒரு மூடு என்ன கேரி பண்ணால் மனோஜ் ஒரு மாதிரி பார்த்தார் ஒரு ரெண்டு நாள் என்ன இவன் ரொம்ப கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு மூணாவது நாள்லேருந்து எனக்கு புரிஞ்சிச்சு என்னென்னா இது வந்து ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய படம் கிடையாது ஒரு ஸ்கூல் எக்ஸ்கர்ஷன் போகும்போது எவ்வளோ ஜாலியாக ஒரு ஃபன்னாக போகாமல் அந்த மாதிரி போயிட்டு பண்ணி கொடுத்து கொடுத்துட்டு வர வேண்டிய ஒரு படம்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அடாப்ட் ஆகிட்டேன் ஸோ ஆ அவர் சொன்ன மாதிரி மெடிடேஷனு அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் நடுவில் வந்து லூடோ ஆடுறது அப்புறம் வந்து அங்கே ஹன்சிக்கா அவங்க வந்து ஊனோ ஃப்ளிப் ஆடுறது ஸோ ஒரு ஒரு வெக்கேஷன் மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த வெக்கேஷனில் அந்த கோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை உட்காந்துருக்காங்களே இவங்க எல்லாரோடையும் போனால் எப்படி இருக்கும்னு நீங்களே நினச்சி பாருங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த ஷூட்டிங் இருந்துச்சு ஆடியன்ஸ் வந்து எப்படி சிரிக்க வைக்கணுன்ற ஒரே நோக்கத்தில் தான் வந்து இவங்க ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா நாங்கள் என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணோம் அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புறேன் இந்த பக்கம் ஆக்டர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டே பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு பக்கம் டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்க ஒரு ட்ரிப்பு கேமராமேனு மியூசிக் டைரக்டர் எடிட்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டே அட் த சேம் டைம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்காங்க படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ப்ரொடியூசர்ஸ் அவர் மேலே வரல ராயல் ஃபார்ச்சுனா கிரியேஷன்ஸ் முதல் படம் அவங்களுக்கு ஒரு இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுமோ அதோட ரொம்ப அதிகமாகவே செலவு பண் செலவு பண்ணியிருக்காங்க டேரக்டர் கேட்ட ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டும் வந்துட்டு இந்த படத்தை கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இன்னும் தமிழில் அவங்க நிறைய படங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறேன் இது பாட்டன் படம் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு பாப்கார்ன் வாங்கி ஃபேமிலியோட குழந்தைங்களோட போய் பார்த்து ரொம்ப யோசிக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அதே உள்ளே போயிட்டு ரொம்ப யோசித்து கதை திரை கதை அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கான படம் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஹாப்பியாக நீங்கள் வந்து இப்போ இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்துட்டு தியேட்டருக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த டூ ஹவர்ஸ் ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போவீங்க பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இங்கே வந்து இருக்க மாணவருக்கும் நன்றி இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் இந்த படம் ரெடி ஆகிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் எஸ்கே பார்ட்டிஸ்ட் மதன் சார் ஏன்னா மதன் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு கதை கேட்டது அவங்க பண்ணுறது வந்தது சில சூழ்நிலைகளால் மதன் சார் அதை பண்ண முடியல ஸோ அப்போது வேறு ஒரு இடத்துல கேட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னும் போது மதன் சார் என்னை ரெஃபர் பண்ணார் ஸோ அந்த டேரக்டர் ஒரு அடையாளம் கிடைச்சதுக்கு முக்கிய காரணம் மதன் சார் தேங்க்ஸ் மதன் சார் அதே மாதிரி நான் இங்கே அஸ்னேட்ராக ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது எங்கள் தங்கம் சரவணன் சார் அவர்கிட்ட சேர்ந்தது ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விஷயமா தான் கிடைச்சிது படத்தில் பார்த்த ஃபோன் நம்பரை பார்த்து அவர் ஃபோன் பண்ணி நானே படத்துலேருந்து எடுத்து அப்படி ஒரு காண்டாக்ட் பிடிச்சி தான் சார்கிட்ட வந்தேன் அதுக்கப்புறம் சர்க்னம் சார் சர்க்னம் சார் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அட அடையாளத்தை கொடுத்தாங்க நிறைய கற்றுக் கொடுத்தாங்க சர்க்னம் சாரோட பண்ண ட்ராவல் வந்து ரொம்ப அதிகம் நிறைய க கற்றுக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸு அவ்வளோ கிடைக்கும் அங்கே அங்கே அஸ்னேட்டர்ஸு டேரக்டர்ஸுன்ற ஒரு பாகுபாடு இருக்காது எல்லாருமே ஒரே டீமாக இருப்போம் அவர் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் அந்த இதெல்லாம் இருக்காது இங்கே ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாரு அதே மாதிரி தாசனை எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து தாசனை தான் ரெண்டு பேரும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போயிலேருந்து ஆல்மோஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிறதுல எனக்கு தெரிஞ்சு அவர்கிட்ட ரொம்ப வருஷம் பழகினதுனால தான் இங்கே தாசனை வந்து நிறைய இடத்துல ரெஃபர் பண்ணுவார் சர்கனம் சார்கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் தாசனை சார்கிட்ட சண்டை போட்டு தான் சேர்த்து விட்டார் என்னை ரொம்ப வருஷம் ஃபாலோ பண்ணேன் சர்கனம் சாரை ஸோ தாசனை கண்டிப்பாக இவன் வேணும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி சார்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனார் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஒர்க் பண்ண அடையாளத்தை வச்சு தான் நான் பிஷ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு நான் ஹைதராபாத் போய்ட்டு ஆதி
கன்ஃபார்மாக ஒரு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போவீங்க எந்த இடத்துலையும் போர் அடிக்காமல் ஒரு நல்ல மூவ் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு போட்டோன்றதால் எல்லோரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய டெக்னீஷியன் டீம் டிஓபி ஷபீர் எனக்கு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒரு கேமராமேன் அந்த இதெல்லாம் இருக்காது அவன்கிட்ட ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்லி அது டீம் எப்படின்னா நாங்கள் ஜாலியாக போய் ஜாலியாக ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கிய காரணம் ஷபீர் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணால் ஆர்டேட்டர் சசி எடிட்டர் பிரதீப் பிரதீப் வந்து எப்படின்னா உடனே கொடுக்க மாட்டார் இதையும் ஏன்னா அவர் சொல்லுவார் என் பேர் வருதில்லை படத்தில் ஸோ நான் கன்ஃபார்மாக அதுக்கு நூறு சதவீதம் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ அது நல்லா வரணுன்றதில் பிரதீப் ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக இருப்பாப்பில் ஏன்னா ட்ரெய்லர் கேட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு நாள் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி பிரதர் ட்ரெய்லர் மெயில் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு ஸோ அவர் என்ன சொன்னாரோ அந்த வார்த்தையை காப்பாற்றார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் பிரதீப் மியூசிக் டேட்டர் சந்தோஷ் சொல்ல வேணாம் கண்டிப்பாக அடுத்தது பெரிய படங்கள் போயிடுவார் நல்ல மியூசிக் டேரக்டர் எவ்வளோ கரெக்ஷன்ஸ் கேட்டாலும் எவ்வளோ இது பண்ணாலும் நல்லா ஒர்க் பண்ணுவார் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் அமீரான் கபிலன் கபிலன் மோகன் ராஜன் இவங்களாம் ஒர்க் பண்ணாங்க என்ன கூட டைலாக்ஸ் ஒர்க் பண்ணது சஞ்சய் சவரி இவங்க எல்லாமே ஒரே டீமாக நல்லா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணோம் என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க இப்போ லாஸ்ட் மினிட்டில் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஏன்னா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடுத்தடுத்த படங்கள் போயிடும் அதில் சல்மான் விஷால் கைலாஷ் இவங்கெல்லாம் இப்போ ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் கூட வேலை செஞ்சு தான் இருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ ஆல் இல்லை யாரை விட்டு என்னென்னு தெரியல அப்படி யாரையாவது விட்டு இருந்தால் சாரி எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஸோ இந்த படத்துக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஆல் சாரி ஒரே ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் இப் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது மதன் சார் கிட்ட போகிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என் ஃப்ரெண்டு ராஜா கிருஷ் ஸோ அவர் இந்த படம் உருவாகிறதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டாக அவர் இருப்பார் ஸோ பதட்டத்தில் அப்படியே மிஸ் ஆகுது ஸோ இன்னும் வேறு யாரை விட்டுன்றதில் தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்ஸ்ண்ணே அதே மாதிரி மேனேஜர் என்னென்னா எல்லா படத்துலேயும் மேனேஜருக்கும் டேரக்டருக்கும் ஆகாதுன்னு வாங்க இங்கே அப்படி கிடையாது மேனேஜரும் டேரக்டரும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்போம் இல்லை எது கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொன்னதே கிடையாது எப்படியாவது வாங்கி கொடுத்துருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு கேமரா செட்டப் போட போகிறேன்னே அப்படின்னா எல்லாம் ஏன்லாம் கேட்க மாட்டார் அது பாட்டுக்கு சைன் பண்ணி கரெக்டாக வந்து சேர்ந்துடும் லோகனை ஒய்எஸ்டி சேகரன் இன்னொரு சேகரன் இருந்தாங்க வேல்முருகன் ஸோ இந்த மாதிரி டீம் எல்லாமே நல்லா ஒர்க் பண்ணாங்க லோகனை ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஷேர் அலி எட்டி எட்டி பார்த்துட்டுருக்கான் ஷேர் அலி காஸ்ட்யூம் டிசைனர் அவரும் நல்லா ஒர்க் பண்ணார் ஸோ தேங்க்யூ பிளேயர் டாம் பாய் பட் ஐ எம் getting an opportunity to play a boy so when he um, narrated me the script na i instantly said yes because i am not pretending to be a boy i am a boy so i think every heroine's dream will be to you know not overdo it so that overacting it doesn't look but it also looks very conventional so i enjoyed it and i really like yogi so i was very happy uh I met Yogi I tried you know looking at his movies and stuff but initially you know just getting into his clothes were also I, if you see I'm walking like that <laughs> uh but it was it was fun I I enjoyed it yeah anji ji ayo yo um probably next birth <laughs> i am i think i'm fine how i am right now but um, whatever my wishes are completed in this movie anshika in the padathile jensa nadichirkinga jensa nadi jensa nadichirkinga lady ah irukadhu practical ah kashtama jensa irukadhu kashtama ungalude experience la enna solluvinga edhu vandu difficult you now always controversy question you will ask my producer said not to answer pro- uh, controversy questions so i will not answer this okay pass 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 anything else ha director am um, the male female regular sir adukka mean pannala nu kavu sir aama sir இல்லைங்க ஒரு ஒரு காமெடி ஐ மீன் ஒரு ஒரு படம் ஒரு ஒரு மாதிரி நம்ம கம்பேரே பண்ண முடியாது 
ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நாங்கள் ஷூட்டிங் பண்ணும்போதே எல்லாரோட ஒரே நோக்கம் வந்துட்டு ஆடியன்ஸ் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது லாஜிக்கு கதை எல்லாம் தூக்கி பக்கத்தில் வச்சுட்டு அவங்கள எப்படி சிரிக்க வைக்கணுன்றது மட்டும்தான் எங்களோட யூனோ குறிக்கோளாக இருந்தது அதை தான் சொன்னேன் இந்த படத்துக்கு உள்ளே வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் பிளே ஸ்டோரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க ஜாலியாக இருப்பீங்க அண்ட் எவ்ரி ஆக்டருக்கு அது நல்ல விஷயம் தானேங்க வேரியேஷன்ஸ் பண்ணுறது ஸோ ஐ என்ஜாய்ட் இட் ஒரு பக்கம் வாரியரில் வந்துட்டு அந்த ஒரு ஃபேஸும் என்ஜாய் பண்ணேன் இதுவும் என்ஜாய் பண்ணேன் இன்னும் படம் பார்க்கல அவங்க ட்ரெய்லர் பிடிச்சிருந்துச்சு சாரி இல்லை நான் தேங்க்ஸ் சொன்னேன் இப்போ அழகு உங்கள் கேரக்டர் டிஃபைன் யார் பண்ணலை நான் இல்லை இல்லை சொன்னேன் சார் என்ன இல்லை பலக் சொன்னேன் அவங்களுக்கு பலக் ஃபுல் நேம் சொல்ல பலக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்களே பலக் லால்வாணி அவங்க ஃபுல் நேமு ஸோ சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஆதி சார் பேராக பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஜாலியாக ஒரு சின்ன லவ் இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி அதில் அதை தாண்டி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கும் அவங்க சைடில் அது ஒரு பாயிண்ட் ஓப்பன் ஆகும் அது உண்மையிலுமே அன்பார்ச்சுனேட்டாக அமைஞ்சது தான் அது வாலண்டராக வைக்கல அது ஃபைட்டில் ஆக்சுவலாக அவங்க ஒன்றும் அது பிளான் பண்ணதில்லை ஸ்பான்டேனியஸாக வந்து அவங்க அந்த இடத்துல இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி பண்ணது தான் ஸ்லிப்பாக ரெண்டு பேரும் ஒரு 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 சைட்லேருந்து ஸ்லிப் ஆகிட்டு உழுவாங்க இல்லைங்க அது இல்லை ஸ்லிப்பாகி உழுவாங்க ஒரு ஃபைட் நடக்கும்போது ரெண்டு பேரும் ஸ்லிப் ஆகிட்டு விழும்போது அது நடக்கும் இட்ஸ் நாட் அ பிளான் திங் ஸோ ஃபன்னாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பொழப்பு <laughs> 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 இல்ல அது அது அதான் நிறைய இதுல நான் சொல்லியிருக்கேன் பேட்டி எல்லாம் சொல்லிருக்கேன் ஹீரோஸ்ன்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை அப்படின்றது நிறைய விஷயம் ஏன்னா நான் எல்லா ஹீரோஸோட நடிக்கிறேன் அதாவது இல்லாம சாப்பிட்ற இல்லாம சாப்பிடாம இருக்கிறது வேற இருந்து சாப்பிடாம இருக்கிறது வேற ஏன்னா உடல் ரீதியாவும் மன ரீதியாவும் ஹீரோஸ் எவ்வளவு இதா இருப்பாங்கன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் இல்ல அதுதான் அடுத்த கட்டத்துக்கு வரேன் நான் இதுல நான் பெரிய அன்ஃபிட் நம்ம நல்லா நாம சாப்பாடு பிரியன் உடலை சரியான கவனிக்க மாட்டேன் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இப்போ ரசிகர்களை அரவணைக்கிறது இவ்வளவு வேலைகள் ஹீரோஸுக்கு இருக்கு அதனால அடிக்கடி சர்வசாதாரமாக கேட்டு போயிருக்கீங்க ஹீரோஸ்ன்றது அவ்வளோ பெரிய வேலை அது நமக்கு இல்லை இது மாதிரி அது கூட இருந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் கேரக்டராக இருக்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த ஆசை எனக்கு கிடையாது என்னம்மா இல்லை அதாவது அந்த கதையை உள்வாங்கிட்டு நான் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது ஆதி வந்து எனக்கு சஜஷன் கொடுப்பாரு ஸோ ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் வந்து அப்படியே கண்ணெல்லாம் மூடிட்டு அந்த 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 இதை ஹவு டூ செய் தட் ஆ அந்த அந்த இது யோகாவா அது அந்த மாதிரி ஏதாவது அப்படி இந்த மூக்கெல்லாம் இப்படி அடைச்சி அந்த தண்ணிலாம் ஊற்றி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோன்னா பை பாடி வந்து கிளென்ஸ் ஆகும் மைண்டு கிளியர் ஆகும் ஃப்ரெஷ் ஆகும் ஸோ நல்லா நடிக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வரும் ஸோ அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தெரியல ஆனால் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மெடிஷன் மெடிடேஷன் வி நார்மலி டூ இட் பிஃபோர் வி கோ ஆக்ட் அது எந்த ஸ்கூல்லையும் சொல்லிக் கொடுக்கல நாங்களாம் கண்டுபிடிச்சது இல்லை அண்ணன் தான் கற்றுக் கொடுத்தாரு அவங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாகவே வந்து யோகி பாபு வருவார் செகண்ட் ஆஃப் வந்து அந்த இடத்துல யோகி பாபு தான் உள்ள வெளியில வந்து இவங்க இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் வந்து எடுத்து பண்றது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதை எப்படி வந்து என்டர்டெயின் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப சீரியஸாகவும் வந்து யோகி பாபு நடிச்சா யாரும் சிரிக்க போறது இல்லை ஸோ ஷி ஹேஸ் டு என்டர்டெயின் தேம் அட் த சேம் டைம் டேக் இன் தட் கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா தான் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க யோகி என்ன எடுத்தோன்னே கலாய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு என்னப்பா நான் போய் எப்படிப்பா ஆனால் நீங்கள் பண்ணலைன்னா உங்கள் கேரக்டர் அவங்க தான் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு ஸோ ஹி வாஸ் ஹாப்பி நல்லா அது சொன்னார்
ஆக்சுவலா அது அதுக்கு ரீசன் ஒன்னு சொல்லுவாரு ரிப்போர்ட் நீங்க தான் சொல்லணும் படம் வந்தோன்னா தேட்டரில் போய் பார்க்க போறீங்க எப்படி இருக்குன்னு இடம் போட்டு சொல்லுங்க நான் கேட்டுக்கிறேன்